在许多传说江湖中，被迷蒙正在传播，不解怀疑，背叛，颓丧，邪恶。什么关卡 BOSS 有多厉害，我们也会冲破障碍，拼尽全力，走到终点。这是我从打游戏里学会的。我是古灵，最喜欢用的角色，古精灵。大学生打打游戏，刷刷任务，在游戏里我找到我的世界。他是淼淼，一个存在感极低，对不起，一直觉得自己很平凡，没有人会留意他的女生。白公主正好相反，她总是有谈不完的恋爱，跟不同的男生，在不同的媒体。都这么多美女啊！我对他们没兴趣。抽烟打球，不要开球了。好，我最讨厌的就是这种假装高冷，实际上根本就是在耍帅的闷骚男。嗨，你不喜欢一下不要紧，他只不过是男神二号。我知道你肯定喜欢放行的，对不对？不过可惜啊，他不在篮球队。
别来搅局，好不好？喂，你今天不是约了我去招龙龟吗？呀，你看看，我怎么把这事儿给忘了？可这球赛都还没结束呢。我跟你两个加起来，三分钟就搞定他。我去打游戏呢！哎呀，我的天哪！我发现你根本就不喜欢男人，只喜欢游戏里面的剑侠客，随你们怎么想。认真一点好不好？是你又要拖着我出来陪你抓龙龟的。龙龟又没出现，那么认真干嘛？打游戏跟打球一样，你总要认真一点才行啊。好了，嗯、知道了。那个，这个是送给你的。谢谢。嗯，你身边。总是有这么多女生缠着你，你就不觉得烦啊？不会呀、啊，他们喜欢怎么样是他们的自由，我又管不着，对吧？哼，你小子倒是来者不拒啊！是你太认真了。喂，龙龟出现了。大龙龟，我来了，你就不能冷静一点？行动才是我的风格。好，那我就帮帮你。刚才用了横扫千军，这一回合动不了了。大神，大神。是吗？呀！呀！你又害我掉好多经验，所以我不是叫你陪我来打的吗？你看你这个“万死亡”的称号，其实是我成就你的，不然呢，岂不是浪得虚名？你，你给我去死吧你！你给我认真一点啊！再来一次。好。你给我认真点。知道了，万死亡。
我这个月死了一百次，就算你小子每天陪我刷多少副本经验，都不够赔进去。不对，是一百零一次，你算漏了刚才那一次。不过呢，这个月的成绩比上个月好多了。哎，好了，要不是你，我早就不该叫万死亡了，我应该叫不死亡才对。好了，其实我觉得你应该叫反死亡才对。嗯，好了，不过为了弥补你今天的死呢。我决定请你吃全长安城最有名的黑猪肉，可好吃了。跟你说啊，这可是全长安城最好吃的店。你的肉来了，是吗？对。二位客官，想吃点什么？来一份你们酒店的招牌菜。我这里有最好的黑猪肉，皮薄，肉厚，卖相佳。二位尝一尝。那还不赶快端两盘上来尝尝？好嘞，两盘未央黑猪肉。包你二位满意，哇！怎么样，很好吃吧？那明天你请客继续喽？凭什么我请啊？明天你请啊？是。哎呀，小气巴拉的干嘛？大神，你有没有受伤呀？我可以帮你疗伤。大神，大神，你去抓龙龟宝宝，怎么没有带上我呀？对呀、啊，怎么都没带上我们啊？看起来，有的是人想请你吃黑猪肉。哎，女神来了，古奇姐不缺钙来了。哪儿呢哪儿呢？古奇姐不缺钙，古奇姐不缺钙来了。哎，等等我。吃宝宝授权宝石，全场最低价，你买不了吃亏，买不了上当，大家都来瞧一瞧，看一看啊！啊，别急别急，大家都有分啊！没想到，全服第一的高手，这风头还敌不过一个天台商人，是吗？谁想要我刚刚抓的龙龟宝宝小龙龟还给我！不要跑！别跑！别跑！别跑！别跑！哎，你这样让玩家自相残杀，不好吧？有什么不好？一群贪婪无知的人。的人，喂，凭什么这么说我们大神？就是就是啊你，喂，你们都什么眼光啊？这样你说大神吗？哎，得饶人处且饶人，算了吧。小叶，我今天心情好，先放你一马。骨气且不缺钙，骨气且不缺钙了不起啊？喂，你还是少管点闲事吧。管闲事吗？你觉得这样真的好吗？骨气解不缺钙，我迟早把他装备全都拿过来。继续，别让他破坏了我们的心情。
。十年来，我一直没有谈恋爱，守着我们的约定。现在，你终于回来了，我们可以在一起了。这些话呢，你就留着跟小飞说吧。对着我说，你不觉得尴尬？我都觉得尴尬了。你以为我想跟你说呀？小来，刚才好像说的太文艺了，这次我们轻松一点。你呀，明明整个学校高矮胖瘦随便你挑，你非要死在一个什么什么女神手上，何必呢？我不许你这样说我的初恋！我告诉你啊。我特意在小飞上飞机之前跟他确认过了，他现在跟我一样，没有谈恋爱。好了，知道了。不过话说回来，你呀、啊，真是无药可救了。你去哪儿啊？怎么，我不走，你不怕我把你的小飞抢走啊？哎，好好享受你的恋爱时光吧，拜拜。臭小子，小飞，小飞，帅吧，小飞，猜猜我是谁？还能有谁啊？当然是小飞啊！啊，给你介绍。这是我刚在飞机上认识的男朋友 ，George，George， 他就是我跟你说过的，我十年的好朋友一霞。你好，我是一霞。哎，你刚刚不是说饿了吗？我们去吃饭。没想到啊，不过区区十个小时的飞机，就让你找到了真命天子，这缘分真是太神奇了。我也没想到会这么神奇，不过是个冒失的空姐，一杯差点泼来的红酒，我们就聊了起来，然后喜欢上了对方，然后我就答应了，好像做梦一样。不好意思啊，抢了你的梦中情人。哎呀，没事儿没事儿，我才不好意思呢。其实啊，我忘记告诉你们了，我也有女朋友了。你以为痴情管用吗？还不是你一厢情愿。什么狗屁约定啊！你以为我会记得？等我是因为你白痴。<笑>小飞啊，其实我们小时候的那些约定啊，实在是太无聊了。你不会放在心上的，对吧？其实我我也已经不记得了。看你们俩现在这么幸福，没被耽误就好。其实我是记得的，如果没谈恋爱，我们就在一起嘛。所以我一直有点不安。听到你说你也有女朋友，我才真的松了口气。<笑>你难道忘了？我在学校里面可是很受欢迎的，有很多女孩子追我的。装什么装啊？想要别的女生来挽回尊严？凭你也配吗？公主只会跟王子在一起，你还是留在井底吧。你看什么看？你以为我怕你啊？丽霞，你没事吧？我，我没事。其实现在这样也挺好的，我们俩可以做一辈子的朋友吗？哎，我真心看不起你，你知道你有多讨厌吗？人家明明都拒绝你了，你还想跟人家做朋友，妄想有后补的机会啊？拿着你的号码牌去黑洞排队吧，你还想当备胎？你连千斤顶都不是！你说什么？啊
，你没事吧？我没事，我还有篮球训练。祝你们幸福。你回来了，当当 ，Welcome， 我们的古灵女侠凯旋归来。白小姐，我告诉你，我以后再也不会帮你出去顶包了。Come on， 女侠，稍安勿躁，快跟我们说说今天手撕渣男的战绩如何。总之，他以后再也不会来找你麻烦就是了。哇哦，女侠果然厉害，一出马渣男全部死无全尸。少来给我拍马屁！要不是你成天搞什么网恋，一遇到渣男就找我出来给你收拾烂摊子；要不然就是求我去替你打发他们。我才不想当什么女侠。我的小玲玲，我也是受害者。那个渣男自己把自己说成是李敏镐和玄彬的混合体，我才被骗的。只有你、啊，笨的才会相信。别生气了，说，这礼拜想吃什么？早、午、晚、三餐都算我的，没你份儿。才不稀罕。啊，我也不稀罕。你知道我有多辛苦才把那些尖酸刻薄的话给说出来的吗？还有啊，我今天发飙的时候。还连累了前面一个表白失败的男生，泼了人家一头水，啊，尴尬死了。呵呵，原来不但手撕了一个，还水煮了一个。嗨，他也怪他自己运气不好，遇上了我们 on fire 的古灵。啊，你个头啊！我才不是毒舌女的材料呢，还不都是你逼的 ？Really？ 啊，苗苗，你说句话呀。毒蛇算不上，但暴力是可以肯定的。接受现实吧，你从来都是我们中间最暴力的角色，只是啊，你一直压抑你自己，我们只是稍稍帮你释放一下罢了。啊。就当我求求你，诚心的劝解你。请你别再谈那些无聊的网恋了，好吗？你认识的那些男人啊，十有八九都是骗人的。剩下的一个呢，那也是贱男人。那你又打游戏？我才不相信你在游戏里那些买家啊、搭档啊，没一个是男生，没一个是坏人。可是我懂得代眼识人呐、啊。别把话说太死，说不定到时候啊，你也一头栽进去，来一场轰轰烈烈的网恋，到时候啊，爱得死去活来的没命赔。我才不会呢，只有打游戏才能让我释放情绪，刷刷任务，看看装备，带着大家打打副本，刷刷活动，我觉得挺开心的。爱情嘛，还是面对面才靠谱。嗯，你这样实在省了太多乐趣。打游戏不跟男生暧昧一下，怎么算调剂生活？跟你说啊，最近我在游戏里认识一个大神，我们俩聊得还挺投缘的呢。又来了，我失恋了，活该。我告诉你啊，要治疗失恋，最好的方法呢，就是谈一场恋爱，然后再把那个女的狠狠的甩掉。怎么样？有我帮你做媒吗？神经病！我才不会做你这种缺德的事情。哎，你说
，为什么十年的感情，还不如别人的十个小时呢？大哥，可不可以聊点别的？我们上来五个小时，你足足说了这个问题六十八点五次哎，你根本就不懂我的痛。哎，哎，给你看点好东西。哎呀，你快过来！这些呢，就是我的心血，是我后天提交的毕业研究。哼，一霞，你可知道你真的很失败，常常都把我害死，我可是很累的。哎，他他为什么会跟我说话呀？为什么会这样？是你小子在背后操控他吧？我会做那么 low 的东西吗？你随便问些问题试试。嘿嘿，对啊，一霞，你随便问。你为什么会跟我说话呀？嗯，是 AI 人工智能。嘿嘿，你看到的我不过是前台形象。当我接收到你的问题以后，通过计算机的分析，了解你问题的意思，经过一系列的运算机数据搜集得出答案。以人性化的方式给你回应。哇，你太厉害了吧！还差一点，不过 AI 系统能够自我训练，很快就可以应付更复杂的情况了。你小子，是不是又黑进别人的电脑里，去偷数据了？还有一些更惊天动地的，不过现在还不能告诉你。喂，你这样做可是违法的。你的想法太落伍了。知识产权跟技术，不应该只落到富人手里，时代才会不断进步。你知道当年有多少 IT 精英都是黑客吗？你小子说的这些，全都是歪理，是时代的大方向。这下课，你说他是不是在忽悠我？很明显，是啊。他迟早比真人还要完美。还可以为你量身定制，你喜欢谁呀、啊？小飞，还是博多野结衣？去你的！这下课，我想问你，你觉得那个白富帅人怎么样？呃，这个嘛，很难认算。那你觉得我和小飞还有希望吗？医生，情况怎么样？他的腿骨折了，需要住院一个星期，现在不能随便走动。能不能提前出院啊？我朋友有非常重要的研究需要继续，必须要回到学校提交报告才行。如果再触及到他的伤口，他可能以后都走不了路了。有多重要的研究也没有用了。哎，医生，医生，行了，别烦了，不交报告也没什么大不了。可是，如果你不按时回学校提交报告，你就毕不了业。你以为我在乎吗？我只是不甘心就这样停下了我的研究。李渊，你走吧，让我安静一下。
战死僧也解决不了问题，哪怕是医院，一定会有办法。李渊，我给你带了好东西。你还来干嘛？别来烦我了好吗？我不是来烦你的，我是来帮你的。看，我把你家电脑全搬来了，不能因为我害你受伤，就让你的心血白费。我们就在这里，做你的自述和答辩。我早就说过，根本没有意义。我这几天啊。一直在找你的教授，向他求情，他最后终于同意你在这里，向他进行视频答辩。这些都是你为我做的吗？为兄弟，赴汤蹈火，在所不辞。那就随便敷衍他一下吧。快告诉我，哪台电脑要连上哪台啊？我要把这里变成你的个人盛大发布会。这台用笔记本。那两台用连接线连机。你们在干嘛？哦，护士姐姐，我兄弟有一个很重要的研究需要向教授报告。这里是医院，怎么能让你们胡来呢？请立刻把所有东西都搬走。哎，不行，如果今天不会报的话，后面就没机会了。不行，把所有东西都得搬走。护士姐姐，求求你了，李渊，放心大干一场吧。哎，我跟你说，你这是在破坏医院的规定，请你离开。我是不会走的。你，你等着。教授，游戏公司那边查出了我们的 IP。说有人试图黑进他们的核心服务器盗取资料，是你对吗？是我又怎样？你给我去告诉那边，他们根本阻止不了我。李渊教授说我态度恶劣，要我停课休学，好笑吗？怎么会这样？你们到底聊了什么？无所谓，反正学校这个地方也困不住我。停课休学，这样我还有更多的时间去做我的人工智能系统，不是更好？我回去去向教授解释清楚。他解释什么？不用说了，没有意义。等我完成了，他还要求我回去。你知道你这是在做什么吗？你这是在毁你自己的前途。我当然知道我在做什么，反而是你不理解我。我不需要你管我，就这样。白公主，你又怎么了？我上次跟你跟你说那个大神，就是在游戏里那个，原来是个大骗子。我不是早就跟你说了吗？人们总是会循环往复的犯同一个错误。人家现在已经很撒德了，你还要噎人家？我被骗情骗色了。什么？你被骗色了？是欺骗了他的感情，还骗走了他的角色。小玲玲，你要替我做主啊！小玲玲，你要替我做主啊！小玲玲，小玲玲。啊？说，游
心里那个剑男叫什么名字？毁天灭地。现在呢，大家都到齐了。今天召集大家来是想拜托一件事情。如果大家看到毁天灭地这个家伙出现的话，一定要通知我。好，好，好，好，拜托。好，走吧，走。我就不信这次还找不到那个剑男要对付你这样的贱男，不对，是我找上你才对。如果我要骗你闺蜜，我会留下痕迹吗？我不过是要把你引出来。你为什么要这么做？我不爽，想找个人发泄。再说，上一次你不是已经想教训我了吗？看我怎样，一点一点把你折磨到死。为什么要杀他？我早就看他不顺眼，更何况我在游戏里杀一个人，要你管？这已不再是游戏的问题，是你人格的问题。我是你兄弟，你现在要为了一个不认识的女人来跟我作对，是兄弟才不能让你再错下去。想要碰你了，这是什么地方？是隐藏的副本地图吗？可是我从未收到过系统提示。我
玩了这么久，也从未见过此地。难道是系统 bug？ 会不会是还没开发好的内部测试区啊？哦，那我们为什么会丢到这里来？别说话！你干嘛？在这里根本使不上。是。